Salve, salve, rapaziada. Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês. Bom, galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo e a galera também que me adicionando no WhatsApp e no Skype para contratar serviços de consultoria e suporte para sua rede, para o seu provedor, para sua empresa. Fica aí, pessoal. O meu muito obrigado a todos vocês. Graças a vocês, o canal vem crescendo a cada dia que passa. Bom, vamos lá. Algumas pessoas estão com dúvidas sobre qual máquina ter, qual máquina montar uh, dentro dessa estrutura para colocar o servidor de filmes. Eu criei uma imagem aqui da estrutura, né, que é essa daqui. E antes de mostrar a imagem, vou mostrar um, hard, um hardware, uma CPU, né, que vocês podem estar tá montando, né, que para assim, para vocês montar esse servidor na sua rede e ter um desempenho legal. Então a gente vai usar a linha de processamento aí da Intel, né, processador legal, né, bom pra caramba, mas pode usar AMD também, não tem erro, né. Aqui é o que eu acho interessante e é o que o pessoal vem montando, tá? Então, o mínimo, você pode usar um i3. Se você puder usar um i5 como intermediário ou i7 como top, show de bola. Memória, mínimo de memória para esse servidor, 8 GB de memória. Por quê? Você vai precisar de memória para trabalhar com esse servidor, porque ele vai estar tá constantemente fazendo stream dentro da sua rede, né? Para os seus clientes, né? HD, colocar um HD de 120 GB para o sistema, né? Quando você for instalar o Windows 10, você vai instalar o Windows 10 em cima desse HD de 120 GB SSD, ok? Uh, HD para você armazenar o seu conteúdo, os seus filmes. Você pode utilizar aí uh, um HD de 2 teras para você iniciar, né? Ou quiser colocar um HD maior, 4 teras, sei lá. Nem sei quanto tem hoje, mas eu sei que tem mais que 4. Uh, você pode colocar também dois HDs de 2 teras, né? Tranquilo, um HD de 1 tera. Tranquilo, pessoal, aqui é um requisito, aqui é uma configuração que eu acho que é interessante, mas se você quiser colocar um HD de 2 TB, show de bola, quiser colocar dois, tá ótimo. Placa de rede gigabit, importante você ter uma placa de rede que passe bastante dados nessa placa de rede, beleza? Então gigabit é essencial para você ter aí nesse servidor. Uma fonte real de 400, né? Vai sair de potência, já é o suficiente essa máquina, lembrando, vai ficar ligado direto 24 horas dentro da sua estrutura, dentro da sua rede. E instalar o Windows 10. Isso é o que você precisa. Feito isso, beleza, o resto é na consultoria, beleza? Imagem, servidor de filmes. Aqui é o site da i7 Telecom, agora no site vocês podem estar comprando os cursos em videoaulas, conteúdo privado lá no curso online, no site, né, quem tiver interesse. Vamos lá, pessoal, aqui eu montei uma estrutura, né, uh, basicona, fiz rapidinho aqui, né. Internet, você tem aí uma internet, caso você tenha uma internet, você desconsidera os dois modems, né. Então você tem uma internet que entra na sua routerboard direto e aqui tem assim, a sua estrutura, a sua, a, a sua estrutura da sua rede. Caso você tenha uma estrutura, por exemplo, tem internet, eu tenho um modem 1 e modem 2, aí eu tenho um load balas microtic. Algumas pessoas estão tá utilizando... Uh, TP-Link para fazer balas, tomem cuidado galera com esses tipos de equipamento na rede, beleza? Tente usar o MicroTik, tenta trabalhar com o MicroTik para fazer o seu load balas, beleza? Ah, mas eu não sei configurar, pô, no site da i7 Telecom tem um curso lá que você compra o um curso em vídeo aula, você aprende a configurar o load balas passo a passo, não tem segredo, é simples, fácil. Uh, ou então contrate alguém para fazer a consultoria de configurar esse serviço se você não tem tempo ou não tem paciência, beleza? Bom, aqui eu coloquei uma routerboard 951, um pouco mais potente do que a routerboard 750 padrão. Essa routerboard tem cinco portas, uh, ela tem aqui um Wi-Fi embutido também, que é bem legal. Tem alguns casos que muitas pessoas utilizam essa routerboard como AP dentro da estrutura, dentro da empresa, né? Fazendo o, o, a parte de ponta de acesso somente com a RB10, funciona muito bem por sinal, tá bom? Do seu load balance, você vindo aqui para a sua RB dos clientes, que é a RB que vai autenticar os seus clientes através do PPPOE, né? Ou da forma que você achar melhor, beleza? Entrou com o link aqui. Aqui a gente tem o um servidor MKOut, que faz autenticação aqui, né? Os seus clientes são cadastrados no MKOut para autenticar na Routerboard, né? Beleza. Aqui na Routerboard eu tenho uma saída de rede que vem para o servidor de filmes. Então o servidor de filmes vai ter um IP e uma rota para ele aqui, né? Esse IP, essa rota, vai sair da Routerboard. E os clientes que saem aqui da autenticação do MKOut, tem um IP e rota diferente para acessar a internet através do Wi-Fi ou a rede cabeada 
que você tem aí na sua estrutura, ou que você tem uma rede de fibra ótica, ou uma rede, CAT, uma rede cabeada com CAT5, CAT6, né? O importante é que, o servi é que essa estrutura, o microtic e esses equipamentos que estão fazendo toda a estrutura, a parte lógica funcionar, tá? Uh, da Rotterboard 3011, eu tenho duas portas aqui, simulando duas portas, né? Claro que vocês vão ter mais, mas simulando duas portas, saindo uma porta para cada uh, antena, para cada rádio. Aqui eu coloquei um rádio microtic com uma antena também, uma setorial. Então eu tenho aqui uma base station, né? Eu tenho aqui um rádio microtic transmitindo sinal em 5.8 GHz, né? E os clientes recebem o sinal a 5.8 GHz através de uma CPE na casa dele, desce até um, um, um roteador básico e lá é configurado o login e senha desse cliente. Beleza. Então, o seu servidor de filmes tem que estar tá aqui nessa estrutura ligado na sua routerboard principal, que seria onde que vai ser a rota uh, dos clientes que sai para a internet, que autentica os clientes que sai para a internet, e ele vai estar tá com a rota dele pronta lá para os clientes acessar ele e conseguir acessar todo o conteúdo que eles queiram assistir. Beleza? Estrutura básica, rápida e fácil. Se tiver interesse em contratar serviço de consultoria, WhatsApp está aqui. Sou de São Paulo Capital, DDD 11, 980 29 22 50 é o meu número, beleza? Vamos lá mostrar para vocês a telinha aqui, né, basicona do nosso sistema. Né? Isso, o mais interessante é que, tem, que você pode fazer isso. Ó. Digitar um domínio que você crie internamente e tá aí. Você cai dentro da tela do seu sistema de filmes, tá? Bem-vindo ao servidor de filmes. Foi a mensagem que eu coloquei aqui. Show de bola. Gostaram? Se vocês gostaram, deixa um like no vídeo. Se tiver interesse em contratar a consultoria, é só adicionar no WhatsApp. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!